花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。杨伟下班回来，衬衫领子上带着一个口红印，我装作没看见。反正这种事情时常发生。杨伟是我的老公，但他对我并没有对妻子的丝毫尊重，而是拿我当一个免费保姆使唤，就像今天这样。他在回家之前，甚至都不会擦掉自己身上的口红印。杨伟见饭菜还没做好，不耐烦的吼：“你是个死人是不是？不知道我下班回来要吃饭的，还没做好，你是想饿死我是不是？马上就好了，你先在沙发上坐一会，饭桌上有水果，你先吃点。”我赶忙答应着，不然他一会儿肯定要大发脾气。跟猪一样的，怎么娶了你这个丧门星？杨伟嘟嘟囔囔，把皮鞋甩在一旁，一屁股坐到沙发上。面对这么强的侮辱，我没有反驳，而是继续默不作声的炒菜。我以前也想过离婚，可是律师告诉我，我没有工作，没有收入，很难拿到女儿的抚养权，而且在我们这儿。离了婚的女人会连带娘家一起被人看不起，我的女儿会被人骂成没爹的野孩子。女儿是这世界上我最珍爱的宝贝，为了能和她在一起，我什么苦都能吃，什么气都能受。今年是2007年，我女儿六岁，等到她长大了，我就再也不用受这个气了。今天做了虾仁蒸鸡蛋给女儿，她比同龄人瘦弱许多。医生说，是营养不良，要好好补补。女儿吃得很开心，可婆婆的脸上却露出了不满的神色。女娃娃吃那么好干什么？还吓人？鸡蛋她配吃吗？我轻声解释，孩子身体弱，医生让补补。吓人鸡蛋虽然不便宜，可亏什么也不能亏孩子。隔壁老李家孙子。人家天天鸡鸭鱼肉给孩子补，婆婆横眉竖眼：“你一个闺女也配跟人家老李家的孙子比？赔钱货一个！”杨伟不耐烦的插嘴：“行了，行了，都闭嘴，我还得看电视呢。”婆婆见宝贝儿子发话，也就不再多说，可还是一把姜碗从女儿手里夺了过去：“你吃什么吃？给我小儿子吃！”伟呀，来听妈的话。把这个虾仁鸡蛋吃了，这可是好东西，不能便宜了外人。杨伟闻了闻虾仁鸡蛋诱人的香气，大口大口吃了起来。婆婆慈爱的看着他，时不时给他理一理额前的头发。我气得发抖，这对母子居然从自己亲孙女、亲女儿的嘴里抢吃的。女儿赶紧懂事的拉着我的手：“妈妈，我不吃，都给爸爸吃吧。”妈妈放心，我不吃虾仁，不吃鸡蛋，也能长得高高的。我咬着牙，摸了摸女儿的头。饭后，杨伟和杨老太手挽手去散步。我正在家里收拾卫生，女儿突然拿着一个信封跑过来：“妈妈，你看，这是我从红柜柜里面找出来的，这是什么呀？”我好奇的打开信封，里面是一张光盘，还有一张纸。纸上只有寥寥数语：“李玉玉，等你看完这个光盘，你会感激我的。这是谁放在我家里的？今天一天我都在家里，不可能会有外人进来。光盘的内容又是什么呢？鬼使神差般的，我将光盘投入了放映机，电视机上投出的画面让我的血液几乎凝固。那是一段我女儿被人殴打的画面。”打他的人有杨伟，有杨老太，还有另外一个我不认识的妖艳女人。他们围在一起，嬉笑着对弱小的女儿拳打脚踢。妈妈，妈妈，妈妈，救救我呀！妈妈，女儿无助的哭喊，杨老太却笑得愈发大声。哟，还叫妈呢？你妈早就死了。我眼前发黑，无数个疑问涌上心头。这时候，视频的画面骤然变换，一个二十岁上下的女孩出现了。屏幕前的她仿佛能穿透我的心灵一般。李玉玉。
过不了多久，你就会因为抑郁症而死去，而你的女儿也会被他们百般虐待。我来自未来，这段视频是你女儿挨打的真实录影。你的女儿差点被他们打死，幸亏她找机会录下了自己挨打的影像，才得以脱离这个家。之后的她就一直在孤儿院长大。我骇然无法呼吸。视频里说的话虽然荒诞离奇，可却是绝对有可能发生的事情。一旦我出了什么事，我的女儿在杨家一定会被百般虐待。更何况，这封信莫名其妙出现在我的家里，除了是时空漏洞，来自未来的人给我写了这封信，又能作何解释呢？画面中的女孩继续道。如果你想避免这一切的发生，就按照我说的做，把回信放在红柜柜里，我会教你怎么做。视频到这里就结束了。回过神来的我，赶忙找出纸笔，写道：“我想救我的女儿，我不想让她被人虐待。你既然来自未来，请你教教我怎么做。”我把信放进红柜柜里，合上，再打开。惊奇的发现，信竟然凭空消失了。这下我彻底信了对方说的话。不一会儿，对方的回信就出现在红柜柜里。首先，你不能再逆来顺受，而是要学会反抗。杨伟和杨老太都是外强中干，都是因为你的懦弱，他们才越来越嚣张。其次，你要想办法挣钱，做好离婚的准备。这一切我都明白。我之所以逆来顺受，就是希望杨伟和杨老太看在我听话的份上，对我女儿好一点，让我女儿有个完整的家庭。可是当我知道我的女儿以后会被他们如此虐待，我再也不想忍了。我要趁我还活着，带着我的女儿踹开杨伟，踹开杨老太，过属于我们的新生活。正当我心神激荡的时候。玄关处传来了杨老太和杨伟的声音，他们散步回来了。杨老太公鸭一般的声音传来：“哼，我们刚刚出去，看见老李家的大孙子了。哎呦呦，真是个好孩子，又高又壮，人家怎么这样好的福气，一下生了个大孙子？我怎么就摊上个没用的儿媳妇，一肚皮的女儿，连个孙子的面都盼不到啊！”杨伟不耐烦地说：“妈，你别说了，他一个下不出蛋的母鸡，跟他说有什么用？”杨老太唱作俱佳：“哎呦呦，我的好儿子哟，我是为你担心啊！你说咱家这么好的房子，没儿子继承可咋办啊？”我冷冷反驳：“这房子是我爸妈留给我的，跟你们有什么关系？”杨老太不可思议地看着我。你都嫁到我们老杨家来了，你的房子就是我们老杨家的房子。明天去把房产证名字改成我儿子的，好好的房本，写个女人名字，像什么样子？我回对，做你的梦。这是我的房，谁也别想沾一丁半点，惹毛了我。你们都从我家里滚出去！杨老太愣了一下，轮着拳头就要冲过来。而我等的就是这一刻，啪！我抡圆了手臂，结结实实往杨老太脸上甩了一耳光。杨老太一下子被我掀翻到地上，拍着大腿哭嚎起来：“不得了呀，不得了呀，都来看看呐、啊！儿媳妇打老婆婆了呀！我儿，你要给你娘出口气呀！”杨伟也愣住了，目瞪口呆的看了看地上的杨老太，又转头看看我。梦游一般，我转头到厨房里，提出两把菜刀，把女儿关进厨房里，不许她出来。然后拿着菜刀直冲杨伟的头劈下去。杨伟熬一嗓子躲开，连他娘也顾不上了，转头就往外跑。我提刀在后面追，一边追一边狠绝的叫着：“我杀了你，我劈了你，我把你大卸八块，我要你死！”杨伟实在是没中的很，跑得比兔子还快，三下两下就跑出门了。我又转过头死，盯着杨老太。
他哆哆嗦嗦地对上我的目光，杀猪一般的嚎叫起来。我气势汹汹地抡着两把菜刀冲过去，用刀背狠狠地往杨老太身上抽。如果不是怕坐牢，我真想用刀刃砍一下、两下、三下。我不住手地抽打，心里的恨意全部发泄了出来。女儿被他们群殴的场面在我眼前不断闪现。我下手越来越狠，直到杨老太被抽得头破血流，我才把菜刀踢到一旁，一只手揪住杨老太的头发，一脚把她踹出门外。隔着房门，那对母子的声音哆哆嗦嗦地传来：“李玉玉，你疯了吗？”我隔着门，用自己都觉得陌生的冰冷语气说道：“对，我就是疯了。我告诉你们。”从今天起，谁敢惹我，惹我女儿，我就拿菜刀劈了她。你们不怕死的话，尽管来。说完，我不去理会他们的滋哇叫唤，自顾自带着女儿关灯睡觉。第二天开门的时候，杨老太和杨伟竟然还在门口，见了他们的尊容，我好悬没笑出声来。杨老太满头的血，竟然洗都没洗。身上的毛绒大衣也穿到了杨伟身上，自己则冻得瑟瑟发抖。杨伟蜷缩在他妈的毛绒大衣里面，躺在地上睡得正香。杨伟这个人就是这样，怂且自私。他永远像个长不大的孩子，需要别人哄着、捧着、供着。他不爱任何人，只爱他自己。就连他无比依恋的母亲。他也会为了自己暖和而穿上他的衣裳，为了自己睡觉而不顾他的伤势。我幸灾乐祸，杨老太养出这么个好儿子，真是一辈子都不得安宁。经我此次教训，这对母子收敛了许多，他们甚至把家里的菜刀偷偷藏了起来，防止我再次发疯砍人。可我转头到菜市场买了把剔骨刀，吃饭睡觉。都攥着剔骨刀，他们每日都战战兢兢，再也不敢对我和女儿出言不逊。我看在眼里，只觉得可笑。一是笑自己居然这样蠢，怕丢人，怕离婚，怕旁人觉得我不孝顺、不贤惠，居然被这样两个货生生欺负了许多年；二是笑这两人果然都是外强中干。亏得杨伟还是个男人，居然被我一个女人打怕了。说出去怕也没人敢信。我将自己的近况写成信，投进红柜柜中。不一会儿就收到了回信，做得好。你看，没有那么难的，只要你脱掉那些心灵束缚，不要觉得离婚丢人，不要觉得不能和婆婆吵架，不要觉得必须给女儿一个完整的家，你在。他才有家，你不在了，他就再也没有妈妈了。下一步，你要想办法挣钱，提升自己的经济实力，电商运营是个很不错的选择。这是近几年的一个风口，信封下面还放着一沓材料，是未来女孩帮我搜集的相关资料。我将信将疑，电商运营似乎没怎么听说过。可是，既然是来自未来的人让我这样做，我就一定要试试。我拿出电话，试探性的拨出一个号码，短暂的嘟嘟声之后，电话很快被人接了起来。“喂，哪位？”我凄凄爱爱地道，“是我，李玉玉，秋秋，你还记得我吗？”电话那头的声音一下子亮了起来，“玉玉，你怎么一直不联系我呀？”他是林秋秋，是我大学时候最好的朋友。还记得十年前，我们同在一所高校求学，我们是上下铺，平时无话不谈，从浩瀚星空聊到人生理想。我们曾经以为会做一辈子的好朋友，直到杨伟出现。那时候的杨伟对我无微不至，我很快掉进了他的柔情攻势。秋秋却对杨伟不屑一顾。甚至当面骂他是癞蛤蟆，想吃天鹅肉。秋秋极力阻止我和杨伟在一起，可被爱情冲昏了头脑的我决定毕业就和杨伟结婚。甚至在杨伟没找到工作时，
，我居然将留校任职的机会让给了他。秋秋为此和我大吵一架，连我的婚礼都不肯参加。等我婚后开始后悔的时候，已经无言再面对他了。这些年，秋秋偶尔联系我，询问我的近况。为了不让他担心，我总是报喜不报忧。秋秋也许是看出了我的窘迫，并没有多说什么，只是告诉我，如果有什么难处，一定要第一时间联系他。我支吾了几句，和他约一小时后某咖啡馆见面。我提前到了一会，静坐等待。随着玻璃门的开开合合，林秋秋走了进来。他还是和十年前一样，身材高挑，梳着长马尾。整个人气场全开，秋秋坐到我对面，嗔道：“这么久了，从来不主动联系我，我还以为你早把我这个好朋友忘了呢。”我低下头，我总是没有脸来见你，当初是我不听你的话，没过多久就后悔了，可是已经来不及了。秋秋有些别扭，说：“这些干什么？我不是和你说过吗？如果有什么困难，记得来找我。”我深吸一口气，我想创业，做电商。秋秋眼睛一亮，你也想下海？哎呀，咱俩可真不愧是好闺蜜，想到一块去了。我当老师当了这么多年，虽然工作体面，可到底不如人家创业的赚得多。我老早就想自己创业了，就是没找到一起搭伴儿的。我深吸一口气，秋秋，你听我说。我从一个可靠的渠道得知，电商运营是近几年的风口，我不想错过这次机会。如果你愿意的话，我想跟你合作。随后，我又将红柜柜里出现的资料给秋秋看。林秋秋到底和我不同，她一直在外打拼，能敏锐地嗅出市场的起起伏伏。她看出了这些资料的价值，她喝了口咖啡。语气里是难以掩饰的兴奋。玉玉，你知道我最想做什么行业吗？卖化妆品。他颇为激动地站起身来，转了一个圈。你看看，我现在哪天出门不是精心打扮？街上的女人哪个不是变招法儿捯饬自己？随着经济的发展，女人对自己的外貌也越来越关注。就像你说的，现在正是风口啊，玉玉。我出钱，咱俩一起干，怎么样？就这样，我们达成了协议。秋秋出本金，我负责出力。接下来的一段时间，我每天都奔波往来，终于将小店开了起来。开业前一天晚上，我和秋秋举杯同庆。微醺的秋秋大着舌头骂我：“你就活该！当初我怎么和你说的？我说杨伟这人不靠谱。”本是小脾气大，可你不听我的，我有什么办法？我笑着说：“对，我确实是活该。”笑着笑着，眼泪就不自觉地掉了下来。我想起自己被杨伟的花言巧语哄骗，把留校任教的工作机会让给了他。想起他和杨老太嫌弃我生的是女儿，对我百般搓磨。想起女儿才一个月大，他就逼着我扔掉。我说出的话都带了一丝狠劲儿。我打算离婚了，不过离婚前我一定要让他们付出应有的代价。这一年经济发展的实在迅速，我们的小店取名“玉潭秋化妆品专营店”，暗合了我和秋秋的名字。生意出乎意料的红火，我们很快赚到了一笔数目不菲的钱。我把我自己的那份钱都取出来。着迷一般看着这些红彤彤的票子，我婚后做不了主，杨伟的工资全部上交给杨老太，杨老太手紧，我连给女儿买个虾仁鸡蛋都要偷偷攒好久的钱。有了这些钱，我的女儿终于想吃什么就吃什么，想买什么就买什么了。令我意料不到的收获是，杨伟和杨老太见我赚了不少钱。对我的态度越来越客气，很好。他们越是对我卑躬屈膝，我越是能有机会报复他们。这天是母亲节，我特意做了一桌子好菜
，还准备了杨老太最爱喝的绍兴黄酒。我将他请上座，亲自为他倒了一杯酒，笑容满面的对他说：“妈，前些日子是我鬼迷了心窍，居然敢对您不敬。这些日子，杨伟已经好好的教育过我了，我也认识到了自己的错误。您大人有大量，别跟我一般计较。”杨老太很会顺干爬，哟！现在你知道错了，当儿媳妇的居然敢对婆婆不敬。我们做儿媳妇的时候，天天挨婆婆的打，还要在婆婆跟前立规矩呢。我笑着称是，摆出一副谦卑的样子。杨老太眼珠子一转，要我原谅你也行，除非你跪下给我磕三个响头。老东西，得寸进尺。我的手不自觉地攥紧了，杨老太肆无忌惮的笑容让人真恨不得抽一巴掌过去。可不过是一瞬，我就毫不犹豫地跪了下去，给婆婆磕头。从前是儿媳妇不懂事，今后儿媳妇一定好好孝顺您。我特意把“今后”两个字咬得格外重，老东西摆够了谱，才松口叫我起来。小人得志的他喝了好几杯酒，我趁机提出：“妈，您看您连金首饰都没有，我带您去买些金项链、金手镯之类的，怎么样？”杨老太两眼放光，她一向贪婪，又爱攀比。隔壁刘婶的大金镯子在她面前炫耀了几个月，杨老太明里暗里怂恿儿子也给她买个金镯子。杨伟总是不接茬，把杨老太气得不轻，直抱怨养儿没用。这次我主动提出给他买金首饰，可把他高兴得不轻。在去金店的一路上，我变着花样奉承杨老太，让他一张老脸都笑成了菊花。我再状若不经意一般，提及最近金店失窃的一些新闻，感叹道：“金店生意好。”服务员哪里顾得上？多少顾客偷偷顺走了金首饰，都没被发现。杨老太转了转眼珠，若有所思。到了金店，服务员笑容可掬的迎了上来，欢迎光临。请问有什么可以帮您？我故意大气挥手，给我们拿你们店里最上好的首饰来，什么金戒指、金手镯、金项链、和田玉，尽管拿。我妈要什么就买什么，杨老太忘乎所以，这个也要，那个也要，恨不得把金店都搬空。我心中冷笑，嘴上满口答应着。到了付款的时候，我故意拿出一张没钱的卡，滴的一声，服务员笑容满面的退回：“女士，不好意思，请您换一张卡呢。”我一连换了几张卡。都是没钱。随着一次又一次付款失败，杨老太的脸上肉眼可见地带了几分焦灼神色。等我试完几张卡，才恍然大悟一般道：“哎呀，我给忘了，钱都被我拿去进货了，短时间内是拿不回来了。那这次就先不买了吧。”杨老太大失所望，忍不住破口大骂：“你是猪脑子吗？”连自己的钱都搞不清楚，我儿子怎么娶了你这么个丧门星？我脸色一沉，抬手甩了他一个耳光，指望老娘给你买东西，你也不看看自己配不配？说完，我转身离开。然而，我并没有离开，而是躲在金店附近偷偷观察。杨老太呆若木鸡的将坐在椅子上，一脸哭丧相。服务员状若不经一般转过身忙活。此时，一大堆金首饰就放在桌子上。只见杨老太飞快地环顾四周，一把将几个金镯子揣进怀里，起身迅速离开。我等的就是这个时候。等杨老太出了门，我大叫：“抓贼！抓贼！”刚刚那个老太把金镯子拿走了。金店的保安迅速追上来。揪住杨老太，果然从他身上搜出了好几个大金镯子。杨老太一向手脚不干净，今天薅人家两根葱，明天撸人家几瓣蒜，一天不偷摸点东西，他就浑身难受。
最夸张的一次，他把人家上万块的笔记本电脑给顺回家，人家报警才追回。我故意捧着他，让他忘乎所以。整个人沉浸在大金镯子、大项链的美梦中，却又在要付款的时候，突然找借口不买。他早就把这些首饰当成了自己的囊中之物，结果煮熟的鸭子突然飞了。如何能甘心？于是乎，他再次伸出了自己的罪恶之手。而且我很清楚。自前几次失窃没能找回之后，金店就加强了安保措施，在店内安装了无死角监控。杨老太这次是人赃俱获，连犯罪过程都被原原本本拍了下来。杨老太杀猪一般嚎叫：“我没偷呀，我没偷呀，这是我儿媳妇给我买的，买的。”杨老太看见我，嘶吼着向我扑过来。我往旁边一躲，杨老太撞到了桌子上。刚刚还没来得及收起来的和田玉被这么一撞，立刻掉在地上，摔成几节。事态越闹越大，警察很快来到现场，将杨老太依法带走。我赶紧跑到杨伟的单位，当着一大帮同事的面。把杨老太偷金子反被抓的事，请添油加醋，大声宣传了一遍，同事们都发出了偷笑声。杨伟的脸则气成了猪肝色，他猛地推开众人，向外跑去。杨伟在单位丢了这么个大人，又不得不自掏腰包赔付了金店和田玉的价钱，整日窝在家里郁郁寡欢。而杨老太盗窃金店，金额重大。等待他的将是法律的制裁。我高兴地把这件事写下来，放进红柜柜。对面的回信也十分激动：“你太棒了！现在已经料理了杨老太，就只剩下一个杨伟了。”我却不由自主提出了自己内心的疑问：“你是谁？你为什么要帮我呢？你又怎么知道这里能连接时空呢？”对面沉默良久。就在我以为不会有答案的时候，对面写来了回信：“我是一个和你女儿有着相同经历的人，母亲去世，父亲虐待，我只是想让你的女儿不用再受和我一样的苦，也希望你能好好的活着，真真正正为自己活一次。至于我是谁，等这一切都结束了，我就会告诉你。”我心中触动，别人都说女子本弱。为母则刚，可我嘴上说爱女儿，却让她在这样不和谐的家庭中长大，让她从小就遭父亲和奶奶的白眼。我回：谢谢你帮助我，我一定不会让你失望。接下来就是对付杨伟，可郁郁寡欢的他整日窝在家中，连上班都消极得很。我实在是无从下手，我告诫自己一定要稳住。静静等待时机，在这段时间里，我把全部精力都放在店铺的经营上。不多久，我们就在闹市区开了一家分店。在那个未来女孩的建议下，我拿出自己的大部分积蓄，为我和女儿购置了两套房产。那个未来女孩说，在未来的几年里，房地产会进入前所未有的增长期，房价一路飙升。我将信将疑，但还是劝秋秋也买了一套。为了安慰杨伟，我拿自己辛苦赚来的钱给他买了许多东西：价格不菲的定制西装，小有名气的造型师，硬生生把杨伟好好收拾了一番。杨伟本身长相不错，又这么一打扮，竟然有了几分钻石王老五的气质。我又给了他一张银行卡当零花钱。再塞给他几张洗浴卡、饭店会员卡之类，催促他出门散心。秋秋知道这件事后，气得抓起一个靠枕扔到我身上：“你是不是神经病？你拿你自己辛苦挣来的钱当乐子是不是？”我笑着问：“你有没有认识的人是做私家侦探的？介绍给我呗。”秋秋愕然：“你是想……”我竖起右手食指放。在嘴唇上，嘘了一声，你就等着瞧好戏吧。杨伟从小家里穷
，骤然间手中钱财宽裕，吃饭娱乐都有会员卡随便刷，简直是乐开了花。他痛痛快快放开玩了几日，更是乐不思蜀，家不肯回，班也彻底不去上了。杨伟的领导打了电话来，责问杨伟为什么不去上班。我不耐烦的回应：“哎呀，领导呀。”我家里又不差钱，老公不想上班就不上了呗，大不了不要你们那点工资好了呀，反正我们也看不上这点钱。领导气得连说了好几个好，重重挂断了电话。我笑吟吟地拨开一个橘子，细心地将橘子上面的白色经络去掉，再喂给女儿。女儿吃了一口，问：“妈妈，爸爸真的不想上班了吗？”我摸了摸女儿的头。爸爸想不想上班不重要，重要的是妈妈让不让他上班。女儿似懂非懂，私家侦探会定时给我发来杨伟的近况，能看出他是越来越飘了。前三天他只是去吃吃饭，在高档酒店里和漂亮的服务员调调情，后来他则频繁出入各种娱乐场所，洗浴城、KTV。按摩店、健身房，他怀里搂着的女人不停的变，出手阔绰的他俨然成为了花中名客。最近，他甚至已经开始进行赌博了。我只做不知，只是痛快给钱，给足他花天酒地的底气，同时让私家侦探收集足够的证据。我甚至还收到过杨伟的女人们发给我的短信，点开一看。是他们的亲密照，这大概算是情妇向原配发出的挑衅。这种短信之后，往往会伴随着家庭大战。可我早就对杨伟一点感情也无，只巴不得叫他赶紧付出代价。看到这种短信，我甚至很是兴奋。私家侦探拍到的照片跟这个比，哪有这个刺激？我赶紧将图片保存下来。只是我没想到，居然会有人找上我的女儿。这天，我到幼儿园接女儿，离得远远的，我看见有个长发女人正在对我女儿说话，我心头一紧，加快步伐走过去。女儿看到我，开心的叫：“妈妈！”长发女人也转过头，妆容精致的脸上露出意味深长的笑：“你好，我叫宋青青。”我认出她就是杨伟亲密照中的女人，我大大方方和她握手。你好，我叫李玉玉，你来找我女儿，有什么事？宋青青笑得十分娇媚。其实呢，也没有什么事，就是跟小姑娘认识认识。毕竟我和杨伟也是关系匪浅的朋友，当然要来看看她的女儿了。我翻了个白眼，合着还是为了杨伟。杨伟，我是真不在乎，可女儿是我的底线。既然敢找到我女儿头上，就不要怪我发飙了。我轻轻拍拍女儿，宝贝，你先去车上坐好，乖乖等着妈妈。女儿走后，我平静的开口：“你到底想干什么？”宋青青柔弱无骨的手抚上自己的小腹，脸上带着得逞的笑容：“我怀孕了，杨伟的孩子。”抡耳光这个技术，我最近练得颇为熟练。宋青青这话简直就是在召唤我的巴掌，我得心应手的甩过去一耳光，莫等他反应过来，就狠狠揪住他的长发，向人群中拖去。我女儿上的学校是杨伟任职学校的附属幼儿园，此时正是下班时间。我看见不少熟悉的面孔，都是杨伟的上司同事。为了引起他们的注意，我放声大骂：“臭小三，死小三，让你勾引我老公，我打死你！”不少人聚拢过来，拦的拦，劝的劝，好不容易才把我们俩拉开。宋青青的脸上被我扇肿了，头发也扯掉了好几把，她气得眼发直。我兀自谩骂不休。杨伟这个王八蛋，我辛辛苦苦挣钱，他全拿去养婊子，他对得起我吗？他，我哭得十分情真意切
。说到伤心处时，还拿出杨伟和宋青青的亲密照给围观群众传看。人性都是八卦的，众人不好意思看，又忍不住要看。宋青青羞愤不已，可他到底也是个人才，居然昂首挺胸地道。我就是和杨伟在一起了，我还怀了他的孩子。此言引得众人轰动，人人都知道，文学院的老师杨伟在外面有小三，还闹到单位来了，一时间物议沸腾。学院的领导气得当场大骂，叫杨伟滚蛋，想叫杨伟彻底滚蛋。光这件事情还不行，我顺手添了一把柴。把收集到的杨伟出入娱乐场所，和小姐们搂搂抱抱的照片，全都投进了举报箱。还顺手趁杨伟正在和小姐们悠哉乐哉的时候，报警举报有人从事卖淫活动。杨伟进去了一趟，工作也丢了，名声彻底臭了。可他并没有丝毫羞愧之心，反而责怪我不该在大庭广众之下接他的私隐。才导致他丢了工作。我和从前一样，摆出一副极贤惠的姿态，任凭他骂了两日。待杨伟从消沉中恢复过来一点，我又拿了一张十万的银行卡给他。老公，这次是我不对，我真的知道错了。没有工作也没关系的，我可以养你一辈子啊。这里带的不开心，你就拿着钱到香港。澳门去好好玩玩，看看祖国的大好河山。我一通花言巧语，哄得杨伟心花怒放。行吧，反正那班上着也没什么意思，又挣不着钱，还浪费时间。我冷笑，当初是他求我，说他是男人，没有工作不行，让我把这个珍贵的留校名额让给他。他还说他的工作就是我的工作。他以后会好好工作，养我一辈子，让我一辈子幸福快乐。事实证明，他的承诺半句也没有做到。他并没有好好工作，也并没有让我幸福快乐。我一生中最大的不幸，都源于这个男人。好在，这一切都快要结束了。我借口没买到去香港的机票，劝他先去澳门，再从澳门去香港。顺利将他送上了去澳门的飞机。私家侦探给我的调查报告里面提到过，杨伟最近频频出入赌博场所，把他送去澳门，就如羊入虎口。我数着日子，静静等待。果然，十天后，杨伟给我发来了信息：“老婆，快救救我！我在这里欠了好多钱，你不给把钱还上的话，我真的就回不去了。”我很快打了电话。你输了多少钱？杨伟凄凄爱爱地说：“你给我的十万，我全都输光了，还欠了十万。”我叹了口气，痛快答应：“好，我给你还。可你要答应我，绝对不能再赌了。”杨伟满口答应，承诺一还清欠款就立刻回来，绝不再赌。我当然不信，相信赌徒会痛改前非。还不如相信母猪能飞。这一次，我替他还清了债，杨伟一定会更加肆无忌惮，他会赌得更大，输得更多。果不其然，不过两天，杨伟再次打来了求救电话。这次他欠了一百五十万。老婆，老婆，你救救我吧！我保证，我保证，这是最后一次。以前是我不对，都是我的错。我以后一定痛改前非，我会对你好，对孩子好，求求你，求求你，看在孩子的份上，我是孩子唯一的爸爸呀。他不提孩子还好，一提孩子，我就想起女儿被他们狠狠殴打的场景，我狠狠撂下一句：“别跟我提孩子，你不配，你不配做一个父亲。”说完，我挂断电话。将他的手机号拉黑、关机，一种如释重负的感觉蔓延过我的心头。我神经质般大笑起来，笑得连手机都丢到一旁，笑得秋秋担心的跑过来问我出了什么事。我笑弯了腰，
，眼泪模糊了我的双眼。哈哈，我摆脱他们了，我成功了，秋秋，我成功了。秋秋紧紧抱住我，轻声道：“以后的路一定会顺顺利利的。”我自然第一时间将这个好消息分享给了未来女孩，并再次问出了我心头的疑虑：“请问现在我可以知道你是谁了吗？”对面沉默了很久很久，终于送来了薄薄的一张纸，上面只有短短六个字：“我是你的女儿。”我脑中轰鸣，许许多多的事情一下从我心头闪过，比如她对红桂子的称呼是“红桂桂”。和我的女儿一模一样，比如她非常清楚我的所有情况，比如她说过她和我的女儿有一样的遭遇，这么多的细节，原来她就是我的女儿，是我的宝贝，是另一个时空里我没能保护好的女儿。我泪如雨下，哆哆嗦嗦的写下：“对不起，妈妈，对不起你，是妈妈太懦弱，妈妈没能保护好你，你保护了妈妈。”妈妈却保护不好你，这是一直深深扎根在我心中的愧疚。在那个未知的时空里，我的女儿到底遭受了多少非人的虐待？她吃了多少苦，抗了多少年，才想办法走到了我面前？她那样努力，努力改变我的命运。对面很快又送来了一封信：“亲爱的妈妈，我多想能再亲口叫你一声妈妈。”再让你给我一个拥抱。我八岁的时候就永远的失去了我的妈妈，可我永远记得妈妈的一切。我记得小时候，我偶然发现网红柜柜里塞的东西会莫名其妙的消失，而在我长大后，又突然莫名其妙的出现。我试探了很久，才确定。这个红桂桂能传递不同时空的物品，既然能够穿越时空，那我最想见的就是我的妈妈。我不想妈妈你因抑郁症而死去，也不想你一辈子为他们为我牺牲。我想让妈妈能为自己活一次。这也许是我最后一封信了。我的妈妈，我真的很爱很爱你。我跪坐在地上，嚎啕大哭。下面我们来听。第二个故事，老公在外面有了个孩子，比我女儿小一个月。婆婆不要脸的说让我接回来当双胞胎养，还说那孩子八字怪，不能得罪，要不然会报应到我的。只要说到那个孩子，六个月大的女儿都会大哭，身上还会出现青紫的印记。非婚生子女可以上户口后，全网的正妻。都在发子女指嫁嫡子、娶嫡女的帖子。婆婆突然找上我，说老公在外面有个私生子，比我女儿小一个月，让我接回来上户当双胞胎养，这样就子女双全了。还说那个私生子八字好，会给我带福带禄，如果我拒绝，就会遭到报应的。我抱着才六个月的女儿。又气又萌地问老公严思明：“怎么回事？”结果老公支支吾吾，说：“就是我怀孕的时候不能同房。”他一时冲动，不知道怎地，事情就发生了。那女的告诉他，怀孕的时候他不让她生，结果她硬是偷偷生了下来。现在她不想瞒我，反正现在孩子已经有了，还不如接回来我们自己养。这样他也好和那孩子的妈断了联系。老公说这些的时候，前言不搭后语，好像怕得厉害，整个人都在发抖，说话都哆嗦了，眼睛不停的乱瞟，也没说那三是谁，更没说怎么认识的，只是不停的求我，无论如何都要把那个私生子接回来养，要不然他就要倒大霉，我和如如也要跟着遭报应的。她跟婆婆一样，说的神神叨叨的，不停的强调那孩子八字硬，一定要带进家门，要不然就会惹麻烦。为了让那私生子进门，连这种鬼话都扯出来了。我一直认为，男的在外面偷吃是本质上的问题，找三思逼是没用的。我不想知道那三是谁，也没想找他麻烦。可我也没有大度到给三养孩子的地步
，也不管婆婆和老公说什么，都是强硬的拒绝了。偷吃这种事情，有一必有二。现在连孩子都有了，我不离婚，就算不接回来，严思明给钱养，还不是等于我养？婆婆见我油盐不进，还在一边数落我，说我不知道好歹，让我白捡了个儿子，反正一个也是养。两个也是养，我还不用生二胎了。老公回来守着我，多好！我一时都气乐了。他还真看得起我，看得起自己，以为自家是什么高门大户，小妾生的孩子给正妻养。他们母子俩还真当我生了孩子后就定在他家了。我看老公那样子，连问怎么回事都不想问了，抱着女儿收拾东西就要走。婆婆还气急地朝我吼：“你走了正好，离就离婚吧。你生了个女儿，人家生的是个儿子，你不接我们家孙子回来，也别想白占女主人位置。正好人家还上赶着，想进入我家门呢。”我看着婆婆这又蠢又坏的脸，都气笑了。那你知不知道，你儿子现在这种情况算重婚？婆婆一拍手：“好啊。”那你去告他呀，重婚，抓去判喽。不过别说我没告诉你呀、啊，现在孩子考公考编要政审，好点的学校也要。阿明如果判了，你女儿以后想出人头地也没戏。婆婆一脸小人得志的看着我，我听的只感觉恶心，意思就是这事，我除了忍着恶心，还什么都要让着他们了。扭头看向老公。希望他说句话。难道如如就不是他女儿？可老公嘴里絮絮叨叨的，双手合十，不停的对着屋子四周说着什么。婆婆话虽然说的硬气，可也和老公一样乱瞟，朝我阴恻恻地道：“你别怪我没提醒你，那孩子八字古怪，你不养他，他到时找你麻烦，你可别哭着求我。”老公忙。扯着婆婆，你别说他，他听了会不高兴的。你要说他好，别说他不好。我听得奇怪，抱着如如往四处看了看，并没有其他人。但就在这时，如如先是好像被谁逗了一样，咯咯的大笑了起来，可跟着突然就哇哇大哭，而且手脚都抽抽。我忙哄着他，却看着他们母子还特意拿如如的玩具出来。叫着要给那个乖孙玩，好像那乖孙已经进门了一样。当下拎着东西就往门口走。婆婆见状，还在后面喊：“你走啊！看你这样好吃懒做，还带着个娃的，哪还有人要你？没有我儿子养你，你喝西北风去吧！我可提醒你了，到时你遭报应，可别怪我。好吃懒做，他还有脸说。”说来照顾我坐月子，月嫂做的营养餐，他吃的比我还多。每晚如入起夜，他叫都叫不醒，都是我一个人弄的。坐个月子，我一斤没胖，他倒胖了二十斤，还说是累的。我本来就不指望他，想着只要他不给我惹事，忍忍就过去了。还说我和如入要遭报应，他儿子在外面乱来，有了私生子。却让我和我女儿遭报应，那老天也太没眼了。他不是想着让我子女双全吗？我就不能去负流女？严思明见我走，却急急地跑过来，拉着我，不停地恳求，说我无论如何都要接那孩子回来，当他的妈，要不然那孩子就会一直缠着他，会阴魂不散的。他拉拉扯扯的，如如哭得更厉害。这次是扯着嗓子发出尖叫的哭声，严思明，你弄痛如如了！我对着他吼了一声，他吓得手一哆嗦，猛地跪了下来，抱着我的腿：“阿琴，我求求你了，你把他接回来吧，就算为了如如，好不好？”可如如哭得太厉害了，一声接一声的，哭得邪门，我听得心头直抽。也没心思听严思明说什么，只是不停的哄如如，可他怎么都停不下来，哭的脸都紫了
。严思明脸露惧意，又双手合十，对着空气神神叨叨的。见他还在搞这些东西，我拎着箱子，抱着如如就进了电梯。也是怪事，到了电梯里，如如就慢慢缓过来了。抽抽搭搭的往我怀里靠，委屈的嘟囔着小嘴。等到了车里，婆婆还打电话给我，说我要离就赶紧离，正好分了财产，让严思明把三娶回来。我气得只想冷笑，打了几个电话，这才开车往我妈家去了。严思明他妈不是说没他儿子养，我就要喝西北风吗？我倒要看看谁喝西北风，带着如如到我爸妈家，他们高兴的不得了，抱着如如一个劲的亲，两天不见就说胖了，如何如何的，如如情绪不高，我爸妈越发卖力的逗他，我妈不准我爸亲他脸，我爸就紧着他圆嘟嘟的小胳膊，小腿亲个不停，却在如如的胳膊和腿上。都发现了两个紫青的印记，那印记很小，像是咬的，又像是被掐的。他皮肤白嫩，这几个印记显得触目惊心。我猛地想到他在家里哭时的情况，但我一直抱着他，不可能掐到、碰到啊！而且这会碰，他好像感觉不到痛。我爸妈心疼的不行，我爸去煮鸡蛋，我妈就数落着我。肯定是穿衣服没注意，扣子什么的个到了。可现在碰他不痛啊！我试着戳了戳他胳膊上的青印，他还以为是玩，朝我咧嘴笑。呸！我妈却重重的呸了一声，朝我道：“别胡说，身上发青不痛，难道是鬼打的呀？”脑中闪过严思明那神神叨叨的样子，以及如如哭前好像被谁逗了一样。咯咯大笑的情况，这会回味过来，心头也有点发紧。正想着要不要打电话问夏言思明具体是个什么情况，结果他就打电话过来了：“阿琴，就算我求你了，把那孩子上我们户口上，好不好？他真的是我儿子，我跑不掉的。”走的时候，如如哭得这么厉害，他问都没问一句。开口就是他儿子，我听着心头怒意涌起，直接挂了电话。看着用鸡蛋给如如揉那青印的爸妈，我借口最近阴雨天，如如长湿疹，带他去海南玩一段时间，爸妈自然是高兴的，还问严思明去不去。我只是笑着说他忙，然后借口订机票，要用他们的手机将严思明全部拉黑。海南是临时决定去的，爸妈眼里只有如如，以为我会和严思明说，所以啥也没问。没了严思明家那糟心事，我们一家四口玩得特别开心，乐不思蜀。公司那边财务已经按我安排的，给几个亲戚朋友的公司提前结了不少款项。现在做生意哪有这么多现金？资金流动全靠延期款项，严思明公司能搞起来，还不是我家那些亲戚朋友把本该月结的账改成了季结、半年结？就在我等着严思明公司资金转完后，再回去和他谈离婚，让那个三和他儿子的个空架子的时候，有一天晚上，我睡得迷迷糊糊的，梦到了婆婆，她披头散发，浑身是血。肩膀上还隐约扛着个孩子，站在床头，低头朝我恶狠狠地说着：“杨琴，就是你害死了我，都怪你，你不让他进家门，他会来报复你的。”说话的时候，他嘴里还有着结团的淤血，朝我脸上掉。我吓得想叫，却动不了，但能感觉到那淤血团落在脸上，糊着嘴，鼻一股子血腥味，滑滑腻腻的。而婆婆肩膀上那个看不清模样的孩子，却慢慢的爬了下去，爬向婴儿床里的如如。就在这时，如如突然大哭了起来。我猛地惊醒，一摸脸，并没有什么淤血团，只是摸了一手的汗。如如却真的在哭，跟上次在家里一样。
，一声接一声的哇哇的尖哭，我顾不上开灯，江汉在睡衣上擦了一下，忙转身去抱他，可一扭头，就见那婴儿床的护栏上面趴着一个像猫般黑漆漆的影子，看那样子，与刚才梦里骑在婆婆肩膀上的那个孩子有点像。酒店床头的小夜灯有点昏暗，我才醒，看不太真切，正打算眯眼看，那东西朝我龇牙低吼了一声，猛地扑向了婴儿床里的如如。如如立马发出那种像是被抓挠的痛哭声，我吓得心头一抽，忙扑了过去。婴儿床里除了大哭的如如，并没有什么，但脖子上几道青紫的痕迹。却很明显，好像被谁掐过脖子，又好像是被抓了一把。我忙将他紧抱在怀里，怕得喘不过气，转眼朝四处看。也就在这时，房间灯亮了，我爸妈听到哭声，急急地赶了过来。我把如如给他们，正想找是不是有猫进来了，手机就响了，是个严思明公司的法律顾问，大晚上的打电话来。有点奇怪，我心头发虚，却还是接了电话。那边却是严思明的声音，朝我悠悠地道：“阿琴，我妈死了，跳楼，她要上我家户口，进我家门。如果你不答应，她不会放过你，不会放过如如的。”我想到刚才梦里婆婆满脸是血的样子，整个人都发着僵，颤抖着声音问严思明：“你说的她？”是谁？当我问到他是谁，电话那头的严思明似乎还是在害怕，只是低喃道：“不能明说，他会生气的。你能感应到吧？他不是个正常孩子。他啊，他突然就大叫一声，好像被打了，跟着大声道：‘爸爸错了，乖儿子，爸爸错了。我给你买玩具，买零食，都买，都买。’”还在那边哆嗦地唱着我平时哄如如的儿歌，哄着什么？我握着手机，听着只感觉晦气。幸好我爸妈把如如抱走了，我直接挂了电话。可刚挂断，严思明就又打来了，又怂又害怕，几乎是哭着让我回去。无论我怎么问那孩子到底怎么怪了，他似乎都在害怕，不敢明说。然后电话就转到了法务手里，他让我等一下，跟着似乎拿着手机进了电梯，这才朝我道：“秦姐，那个孩子已经死了，他妈抱着一起跳楼了，死了。”那严思明在哄谁？我心脏都是一梗，本能的往房间四周瞥了瞥，猛地想到那个骑在婆婆肩膀上和扑向如如的影子，法务忙清着嗓子。从头到尾跟我解释了一下，那孩子的妈叫张英，是个职高出来的，刚满十八岁。到严思明公司应聘的时候，因为没聘上，坐在安全梯那里哭。碰到在那抽烟的严思明，严思明就安慰了他几句，也没多说什么，就是打个气。你长这么漂亮，还这么年轻什么的。结果那张英。就买了奶茶来感谢严思明，两人这么一来二去就好上了。我听着只感觉好笑，这就是严思明说的。我才怀孕一个不小心就发生了，我以为的不小心，至少也得是什么酒后乱性啊之类的。他这明显走了心了。不过法务说，时间上倒和我怀孕差不多。张英年轻。估计是一发入魂，当时严思明让他打掉，可他却死活不肯，连他爸妈打他骂他都没打掉。张英因为这事跟家里断了联系，还嚷着谁让他打掉孩子，他就自杀。他爸妈本来就离婚后又自个组建了家庭，他两边不靠，现在又不听劝，也就没人管他了。严思明不敢逼急了。只得先给他租了房子，想着劝他打掉，结果这张英有心机，找人测了早孕血，查出是个男胎，严哥就舍不得了，法务也感觉尴尬，又咳了两声，才继续说：“那会严思明也不敢告诉他妈，怕他嘴碎。”
，藏不住话，就只请了个阿姨照顾张英。怀孕那会，张英状态还算好的，只要严思明买捧花，发个红包，搞点奶茶礼物什么的，轰轰就好了。这也是为什么我没有半点察觉，因为张英不粘人。可等生下来后，张英就不对劲了。先是月子里总哭，老打电话给严思明，让他把孩子接回去，说孩子没日没夜的哭，还说孩子喝奶的时候咬他，怪他这个当妈的，让他一出生就背上了个私生子的名头。当时我刚出月子吧，严思明得了个女儿。也在兴头上，也没有多少心思去理他。张英本来就因为这事和家里闹翻了，也没什么人关心。加上产后抑郁，孩子没日没夜的哭，阿姨照顾肯定没有自己妈用心。他睡不好，吃不好，整个人就开始变得暴躁。阿姨说他月子里还好，强撑着有耐心。孩子两三个月的时候，就越发没耐心了，经常任由孩子哭得要断气，也没管他，越哭越烦，就拿东西塞他的嘴，掐他，骂他没用。明明是个儿子，却抢不过一个没把的，照顾他的阿姨劝，有时也会被他骂，骂人家是不是看不起他当三，如何如何的，然后对孩子就越来越凶，也不喂奶。喝奶粉不是水温，高兴的时候就哄两句，不高兴就任由那孩子哭，吵着让严思明把孩子接回去，他不要了，如何如何的。最严重的时候，抱着孩子直接朝地上丢。还有一次放洗澡水，刚放了热水，还没调好水温，他将三个月大的孩子直接就往水里摁，呛那孩子肺部感染住院。也就是那次，张英查出严重的产后抑郁症，那个叫张宇轩的孩子才开始他的大劫。张英知道自己抑郁后，就越发癫狂，总来这个要挟严思明，让他把张宇轩带回去，让张宇轩继承他的家产，再给他一笔钱，他要远走高飞，要不然他就要鱼死网破，如何如何的。给钱倒是容易。可孩子进家门上户口，哪有这么容易？严思明的公司开起来做大，都是靠着我家的关系，他也不敢把孩子带回来，就先拖着，还特意请了两个阿姨看着他，一有风吹草动，就通知严思明，免得张英真的闹到我面前。那段时间，正好我全部精力都扑在如如身上。也没太关注严思明的变化，还真被他瞒得死死的。可越是这样，张英就越感觉生儿子也没用，什么都得不到。风一样的虐待一个婴儿，一哭就扯纸巾塞他嘴里，拿枕头闷，或者直接动手要掐死算了。请了两个阿姨，原先还抢着拦，可张英情况太严重了，阿姨们也怕惹出什么事。做不了几天，钱都不要跑了。严重的时候，一个月换了五个阿姨。严思明也烦了，他再打电话，就让他想死就死，带孩子一起死。跳楼的前两天，张英说那孩子半夜哭得他头痛，丢厕所里锁着，连守夜阿姨说抱出去哄，他都不让，就要让孩子哭死算了。那阿姨怕出事。连夜给严思明打了个电话，就走了。张英也就任由那孩子在厕所里哭。严思明烦透了，接到阿姨电话也没有去。双方都在较量，是谁先舍不得孩子吃苦。可最后怎么样，谁也不知道。因为第二天没了阿姨，只是查监控，发现张英到了中午才去厕所抱孩子。那孩子没哭没闹，好像睡着了。隔天早上，张英就抱着孩子跳楼了。从那之后，严思明就总感觉有东西缠着他，半夜会做噩梦，梦到有人不停的叫他爸爸，爸爸。这是我倒有发现，好几次严思明从梦中惊醒，先是急忙去看如如，后来就一直说着不要怪爸爸。
，不是爸爸的错。我还特意咨询了心理医生，说是他才当爸爸，心理压力大，如何如何的，感情他当的不是我女儿的爸，而且不是心理压力大，是做了亏心事，半夜做噩梦了。后来有几次，严哥开车的时候见到那孩子浑身是血的趴他挡风玻璃上，差点让他出车祸，就真的信了。法务也有点无语，朝我轻声道：“严哥也请大师收过魂，超度过。张英的还好，可那孩子连胎教就是进严哥家门，继承严哥的家产，生下来吧，又被虐待。”被骂着要进家门上户口，这死了就说法务也满脑子官司，无奈的朝我道：“秦姐，你还是回来处理一下吧。一个死人怎么上户口？我这会听着回过神来了，也有点害怕的朝四周瞄了瞄。法务也有点啼笑皆非。我和大师谈过了，就是走个过场，搞个假户口本什么的。”写上他的名字，把他的骨灰什么的接回来，供着，就是那种。他在电话那头好像有点害怕，吸了口气道：“泰国养骨曼童，你知道吗？就是把他供在家里，当孩子养，对他好，哄着他，让他感受父爱母爱，慢慢感化他。他说的极为认真，更甚至还鬼鬼祟祟的。我听完，只是一句话。”你学法律的，你信吗？法务整个人都懵了，却还是朝我讪讪的笑。秦姐，我是帮当事人办事的，这无关我信不信。我建议，你还是赶紧回来一趟，毕竟公司最近资金出了问题，你应该知道了吧？我冷喝了一声，没有理会他的问题，只是沉声道：“那你还有没有其他事情没告诉我的？”那边沉默了一会，只是喃喃地道：“你回来就知道了。”明显是有事隐瞒。我原先以为是张英的事情，但想着人都死了，反正我也打算离婚。严思明瞒就瞒吧，到时他自己养小鬼也好，公谷曼童也罢，都和我没关系了。因为这是诡异，我没带如如回去，让我爸妈带着他在海南再待一段时间。我妈还特意把她打听到的大师给叫了过去，时刻看着如如，免得她被那叫张宇轩的小鬼给吓到了。可等我下飞机，司机在接了我之后，朝我支支吾吾地道：“秦姐，我们是先去医院吗？去医院做什么？”严思明住院了。我听着有点莫名其妙，想着难道那小鬼想通了？知道严思明这个当爹的也靠不住，把他一并带走，那我还得感谢他了。离婚和丧偶，明显丧偶更好啊！司机支支吾吾了半天，还是被我吼了一句，才朝我道：“严总的母亲跳楼了，伤得挺重的，还在医院躺着。”我听着愣了一下，没死，那严思明就是用他妈死了，骗我回来的。可既然没死，那晚那个托梦找上我的又是谁？我到严思明他妈病房的时候，发现凡事不管，只顾打牌的严思明他爸也赶过来了。严思明也在，不过他状况很不好，双眼黑的肿起了，脸上、手上能看到的地方都是青印。他妈躺在床上，断了一条腿，一条胳膊。似乎没什么事，就是看向我的时候，双眼带着审视和得意。怎么说呢？就是那种我第一次去严思明家时，他看我的样子，挑剔、不满，能从他脸上明显的看出是谁在做比对，又似乎想着，还是我儿子有本事。你再有本事有什么用？以后嫁到我家，落我手里。还不是任我搓磨的得意。严思明他爸闷闷地坐在一边，正要给他喂水，他却不要，直接让严思明喂。可说这话的时候，眼睛却挑衅地瞪着我，好像让严思明给他喂个水就怎么了不起一样。我实在对他提不起好感，点了点头，表示到了场就行了
，直接就去护士站问他的情况。看诊断单，根本就不是严思明说的跳楼，就是在超市的自动扶梯上滚了下来，当时扭到了脖子，暂时性休克了。但在严思明赶过去，救护车到前就醒了过来。现在没什么大事了。就是软组织挫伤，断了两根肋骨。我看完，总感觉有点古怪，可具体在哪也说不上来。问了护士，这种案子没有报警吗？报了呀，还查了监控呢。不过他醒来后就说是自己不小心消了案件。我们这是医院，不是警察局。你要问的话，就去警局吧。护士也不想参与这种纠纷。我想了想。就掏出手机，给高中同学顾佳佳打了个电话。他警校毕业后分配到了市局，前段时间还听说到了刑侦大队，专门接些奇奇怪怪的案子。他为人挺热心的，在我提供了严思明和他妈的身份证号后，就说帮我查一下，有消息就告诉我。想着反正要查，我就让他帮我查一下张英的死。这是应该关系到了严思明，就算他悄然无声的解决了，但肯定留了案底的。也怪我，这一年多来，全部心思都在如如身上，闹出这么大个事情，居然半点都不知道。就在我打电话的时候，隐约听到小孩子“嗯啊，嗯啊”的哭声。这六个月当妈，这哭声瞬间激起了我的本能，连忙和顾佳佳道了谢。边挂电话，边本能的转身道：“宝宝，别哭，妈妈在这里。”可一扭头，却发现身边空荡荡的，什么都没有，那哭声也没了。这才想起来，如如没有带回来，正好见严思明出来，我直接走了过去，瞥了一眼病房里面，这一看就吓了一跳，朝严思明道：“你跟你妈吵架了，要不然……”他怎么会用一种恨不得扑过来掐死我的眼神瞪着我？就像才结婚的时候，他看我不顺眼，对我。严思明帮着说话的时候，他爸也怕得罪我，也帮我说话，让他别闹。他不会恨自己的老公和儿子，却恨我抢了他儿子和老公。总用这种极度怨恨的眼神看着我，这会看情况，怕不是又这样了吧？严思明见状，有点惊慌的将病房门关了，急忙拉着我朝楼道走。我有点奇怪，但就在严思明拉我的时候，隐约间又听到了小孩子抽抽搭搭哭的声音。这次很清楚，并不是幻听。忙转眼看了看，想着可能是其他病房住了小孩子。到了楼道，严思明就急忙拉着我的手开口：“阿琴。”你都知道了吧？我们得把他接回来，养着他，哄着他。我妈的事情就是他搞的。你看我，他把衣袖撸起来，紧扯着我的双手，妈撒着让我看。阿琴，你救救我吧！再这么下去，我也得死了。他胳膊上全是和当初如如胳膊、腿上一样的青色印记，有的边缘还发着黄，明显好几天了。我看着被折磨的不成人样的严思明，正想说话，隐约间就又听到了“嗯啊，嗯啊”的哭声。他来了，你听到了没有？他就在这里。严思明急忙起来，拉着我的手，不停的搓揉着，满脸紧张地道：“很简单的，就是给他上户口，将他接回家。如如买什么，都给他买一份，他很好养的。”我任由他拉，着手恳求，转眼在楼道中看了看，住院部的楼道没什么人，却阴恻恻的。那孩子的哭声好像在整个楼道回荡着，也不知道在哪里。他一直缠着我，让我生不如死。阿琴，就算看在如如的份上，你救救我，好不好？他也会去找如如的，会找你的。严思明怕的不行。将我双手越拉越紧，我以前是不信这种鬼神之说的，但最近经历的事情也让我心头发虚。可严思明也想的太简单了
、养蛊曼童这种事情，我以前也听说过，效果确实很好，可没有哪个不受反噬的。当下强压着心头的惧意，将手抽回来，朝严思明道：“事情我已经知道了，他就是渴望父爱，所以要进你家门，让你天天养着他，对吧？”“对，对。”阿琴，他还是个宝宝。只要好好养着他，他就会孝敬你的。严思明立马露出喜色，又伸手来拉我，我转手避开，也笑着点了点头。那这样吧，我们先去登记离婚，等冷静期一过，你就把他接回来，你天天给他上香，供着他，陪着他，养着他，你想怎么样就怎么样。严思明整个人都呆住了，强行拉住了我的手。阿琴，也算我求求你，放过我，放过你女儿，行吗？我拍了拍她的手，直接推开，大步朝安全梯走去。就算我不信这些，可也知道医院是轮回之所，阴气重，最适合那种东西带。更何况楼道旋转，气息不通，有的鬼魂会迷路，阴气就更重了。就在我推开安全门的时候。耳朵突然传来一声尖叫声，像极了如如生气丢东西的时候，只是这声音还夹着低吼，似乎就在我耳边。我被吓得一个机灵，本能的捂住了耳朵。阿琴、严思明忙追过来，似乎想护着我，可他刚靠近我，安全门就被拉开了。他爸站在门内，脸色阴沉地道：“你妈让你去扶他上厕所。”我听着愣了一下，不由得瞥了瞥严思明他爸，确定他没有说错。可他一个当老公的在，让儿子扶他上厕所，这话他怎么说得出口？严思明明显有点恼火，正要说什么，却突然尖叫了一声，整个人都跳了起来。我就去，就去，跟着瘸着腿，边往前一路小跑，边低头看着。不停地对着自己的小腿说什么，我站在安全梯门口，眯眼看着。就在他拖着腿走过窗口，进入阴影地方的时候，他勾拖着的腿上好像趴着一个什么东西，不是趴着，而是有个什么东西，像只抱腿小猫一样紧抱着他的腿，还昂首抬头朝着他张嘴低叫。那东西瘦骨嶙峋，身上黑漆漆的。好像还糊着一层像是血痂的东西。就在我看见他的时候，他明显也感觉到了，直接扭头朝我看了过来。他扭头不是那种用脖子旋转过来的，而是头直接朝后一仰，倒折了过来，整个脑袋倒吊在细细的脖子上，随着严思明走动，左右晃动，死死地盯着我。这会我完全看清了。那是一个瘦巴巴的婴儿，可脸上别说婴儿肥了，那双眼睛都空洞洞地陷了进去。他看了我一眼，似乎抱不住严思明的腿，抿着嘴又开始嗯啊嗯啊的哭，同时脑袋跟个扭扭球一样，又倒转着扭了回去，直接就咬住了严思明的腿。严思明痛得闷哼了一声，忙又低头哄着他。路过他身边的护士，跟看神经病一样扫了一下他的腿，看见了吧？严思明他爸悠悠地跟我说了一句，轻声道：“他妈好像也被鬼附身了。”你说什么？我听着只感觉后背生凉。严思明他爸三观相对而言比较正，就是因为他妈总找我麻烦，还拖上他，所以他几乎不来我家。不管我们的事，只顾自己打牌。这会看他的样子，好像很忧伤。你妈不让我碰他，扶他上厕所，还有给他擦身子，给他喂水，都让阿明去做。他也能看到缠着阿明的那个东西，还叫他宝宝。他脸色古怪，朝我悠悠地道：“我感觉他好像是张英，要不然哪有让儿子给他擦身子的？”公公这么一说。我想起严思明他妈看我的眼神，只感觉后背凉飕飕的。
。可为什么他一口咬定是张英附在了婆婆身上，只得朝他道：“爸，要不请个大师看看？没用的，阿明请过了，说冤有头，债有主。他们找上阿明，就得按他们的要求做。”公公说到这里，眼神沉沉的看着我，轻声道。你要小心了，他如果附在你婆婆身上的话，就会更恨你。毕竟还要留着阿明的命，供养他们，就怕对你和如如怎么样。要不，你就先同意阿明将那孩子接回来，满足他们吧。我被他说的心虚虚的，想着该怎么拒绝。手机就响了，是顾佳佳打过来的，忙朝公公晃了晃，就去护士站那边接电话了。现在我都不敢站在没人的地方了。一接通，顾佳佳就语气凝重地道：“你家最近是不是怪事比较多？你来一趟警局，我介绍我们的特殊顾问给你。我已经和他联系过了，他答应帮你。”听他的语气，好像比较严重。我点了点头，拎着包就要走，可一拎，却发现那包有点沉。一低头，却发现那个原本抱在严思明小腿上的鬼婴，这回趴在我包上，小脑袋还搁在我手上，鼻子似乎在我手上嗅来嗅去，一双陷进眼眶的眼睛溜溜转着看着我。这回离得近，我能清楚的看到他脑袋上有好几个隆起的包，胳膊和腿上都是掐伤，居然还有烫伤和割出来的伤口。他一动不动地看着我，张着嘴，似乎要哭，却又只是抿了抿嘴，低低地叫了一句：“嗯嘛。”这样子，像极了如如想要玩具或者零食，趴在沙发上讨好的看着我时的样子。他也会流着口水，惊怪的一声又一声，含糊不清地喊我：“嗯嘛，嗯嘛。”我手还在包带上，看着这搁在我手背的小脑袋。心头都怕得发麻，可对上那双空洞的眼睛，想到他从出生就遭受了本不该遭受的，心头突然发酸。他只比如如小一个月呀、啊，如果出生在一个正常的家庭里，也算是个宝吧。握着手机的手，不由得抚上了他的头。乖，就在我摸了摸那鬼婴之后，他那灰白空洞的眼睛就像聚入了水一样。慢慢变得湿润，我突然想到，他或许真的是缺爱，正打算再摸摸他，或者壮着胆子抱一下他的时候，严思明他妈病房的门猛地打开了，严思明扶着他妈站在门口，他妈恶狠狠地盯着我，不对，是恶狠狠地盯着我手上的包，或者说是那个鬼婴，那鬼婴还趴在我手背上，就像一只被撸得舒服的小猫。有点迷茫，却还是没动。我拼了命的生下你，你一点用都没有。你死了，都是个没用的。严思明他妈突然尖着嗓子大声开骂：“严思明和趴在我手背的鬼婴，都是一个机灵。”那鬼婴双眼中的水雾立马散去，又变得空洞死白，朝着我直接扑了过来，啊呀的大叫。我吓得本能的拎着包就要拍过去，可也就在这时，旁边一个声音沉喝一声：“退！”跟着一只黑鸟哗的一下飞到了我身上，对着那鬼婴啾啾的叫了两声。那鬼婴好像很怕那只黑鸟，直接一转身就消失不见了。我连忙转身，就见一个穿着黑色薄风衣的男子。和一个穿着暖色系正装的女子站在我身边不远处，那男子缓步走上前，直勾勾地看着站在病房门口的严思明和他妈，冷声道：“不该做的事情就不要做，善恶到头终有报，怨不得别人。”而那女子却上前，拉着我往后退了几步。顾警官刚打电话给玄宇，托他照料一个老同学。正好他陪我来医院检查，他就感觉这里阴气重，过来看一眼。有这要巧，我眼带疑惑的打量着他，他却朝我笑了笑。我叫邓锦秋，他叫玄宇。你可以和顾警官
，确认一下，敢于自报家门，我也没什么好怀疑的。”而那边严思明他妈似乎有点怕玄宇，只是阴恻恻的笑了笑，跟着恶狠狠的骂了几句，大概是白怀你这么久，喝我的奶。却是个白眼狼，只认别人，也不知道是骂严思明还是骂那鬼婴，边骂边回床上去了。玄宇这才转身朝我道：“去警局说，看他一出现就镇住了场子。”我忙道：“他是不是被鬼附身了？你有没有办法将鬼赶走啊？这不是附身，是借尸还魂。他已经算是活人了。”玄宇皱了皱眉。有点奇怪地道：“这是很麻烦，先去找顾警官了解一下情况。我对于这鬼神的事情也不太懂，但玄宇一看就是大师风范，又是顾家家他们局里的特殊顾问，肯定很有本事。”忙跟了上去。开车的是邓锦秋。玄宇问了一下我情况，我从头到尾的说了，重点是怕这鬼婴再去找如如。鬼婴这种东西。没什么意识的，只会缠着血亲。你说在海南梦到了你婆婆全身是血的找你，那鬼婴也在，就是他接引的你婆婆。就像网上说的，死前看到了太奶太爷，就是血亲引路。听你这么说，你婆婆肯定死了，就是他的鬼魂去找你，那鬼婴才能跟着去找你和你女儿的。现在你婆婆的鬼魂不去了，她也不会去。不过看她怨气这么重，在医院都能显形。还有张英能借尸还魂，怕事情不像你说的这么简单。玄宇脸色沉重的轻叹，我忙恭维他：“你是特殊顾问，肯定没问题的，对吧？”呵，玄宇冷笑了一声，瞥了一眼我的手，指尖转着个什么，悠悠地道。这世间很多事情，都不过是人心的贪吃嗔。都说妖魔鬼怪，可哪有人心之鬼？我不保证能解决，但尽力。你问下顾佳佳，她和文队碰到多少古怪的案子，破了哪个，都是悬案鬼案，只不过是尽量不让事态严重化。玄宇语带嘲讽，我听着有点后怕，掏出手机给爸妈打了电话。交代他们看好如如，实在不行就去观音庙里住着，多供些香火钱，把我们送到警局。邓锦秋直接就开车走了，玄宇就带我进了一间很大却密封的办公室，里面摆了很多文家，有的写着什么“愿偶乌纱案罗祖人善案”，顾佳佳和一个看上去是领导的人正在白板上写写画画。上面赫然就是写着张英和严思明的名字，还有几个我不认识的人，全部都贴了照片。见到了，忙朝我道：“你过来看监控，那是我让他调的超市监控。”就在婆婆买了菜了，推着购物车从三楼的自动扶梯下来，一只脚踏到扶梯上，另一只脚要抬上去的时候，一道黑影闪过，直接抬了一下他的脚。推了一把购物车，婆婆好像看到了那个绊她脚的东西了，想收回，可另一只脚已经跟着扶梯走。这一迟疑，就连人带购物车顺着自动扶梯的台阶就往下滚。期间好几次能看到他脖子九十度弯折，一直顺着扶梯摔到了下面，脖子几乎倒折着，一动不动的，似乎断了气。出了这么大的事情，超市自然乱成一团。保安维护现场，又是报警。我们问过现场保安，当时人已经没气了。顾佳佳脸色凝重的看了我一眼，跟着往后拉了一下。严思明在事发后五分钟赶到了，比救护车还快。更怪的是，他到了之后，推开了拦着他的保安，抱着婆婆，帮他将脖子扶正。然后哭天抢地的看他的手，顾佳佳将监控放大，用激光笔指了指。就在严思明抱起婆婆的时候，他手托着她的脖子，好像不停的从袖子沾着什么往她脖子上涂。
，还很伤心的将他往上抱，贴着他的脸，一抽一搭的哭，在他耳边说着什么。这图的是诗游，念的是招魂咒。你看，玄宇朝我点了一下另一个方向，只见停了的扶梯下面。好像飘出了一缕白雾般的东西，从婆婆的脖子后面，也就是严思明涂了尸油的地方，慢慢钻了进去。就在救护车赶来的时候，婆婆猛地呼了口气，醒了过来，跟着就是救护人员急急的把她拉上车。就在他们走后，严思明将袖子里一个东西收了起来，脸色阴沉，嘴角却勾着得意的笑。一转身，却又是一脸伤痛的低头看了一眼小腿，急急跟着救护人员走了。我看完就感觉不可置信，朝玄宇道：“他这是特意让张英上了他妈的身，怪不得现在他妈连擦身子、上厕所这种事情都要让他做，还不让他爸碰。他这玩的有点日系啊，可为什么？图的什么呀？张英，这也太怪了吧！”都死过一次了，还看不清严思明的嘴脸吗？不过想想，严思明确实很会骗人的。当初如果不是他一副斯文好脾气的骗我，我也不会跟他结婚了。现在他连鬼都骗呢、啊，我强压着心头的恨意，瞥了一眼白板上另外几个人，干脆走近看。顾佳佳他们正在做案情分析，人物之间连线。写得很清楚，这上面的居然都是张英的父母和继父继母，还有一个是他同母异父的弟弟。我不解地看着顾佳佳，不明白这怎么都牵连上来了。在张英死后的七天里，他们都死了。顾佳佳又将电脑调过来，朝我道：“全部死于意外，死法诡异，有的是车祸，有的和你婆婆一样，一脚踩空。”滚下楼梯摔死的，怪不得。我和顾佳佳一说，他就查了出来。张英在报复我，忙扭头看向玄宇，他是大师，应该知道吧？对，玄宇点了点头，沉声道：“可鬼魂要想有这么强的能力，也挺难的。你老公在给他养尸聚魂，现在又让他借尸还魂，养着那个鬼婴。”更甚至连张英和他那个儿子张宇轩的死都是你老公搞的鬼，这怎么可能？我一时有点接受不了，朝顾佳佳道：“他向来胆小怕事，连他妈都搞不定，怎么会搞出人命？而且那是他儿子啊，这玩的有点大吧？”严思明什么时候知道这些东西的？玄宇却掏出一张纸递给我，这是张英的八字。我算过了，纯阴，命带阴财。我不解地看着他，这跟八字有什么关系？现在出了事，不应该先去驱鬼吗？跟我说这个有什么用？怪不得他们没破过一个案子。顾佳佳见我情绪有点抵触，掏出一份厚厚的档案递给我，示意我看。那档案里面有张英给公司投的简历。以及后来他的产检报告，更甚至有他租房邻居的口供，以及请的十来个阿姨的笔录。我光是看张英的简历，就隐约知道有问题了。当时法务跟我提到张英的时候，特意说过他是职高出来的。严思明公司的业务主要是对海外，除了保洁，连前台都要英语四级以上。张英一个十八岁的职高生。根本不可能被人事叫去面试，还正好碰到抽烟的严思明，那就只有一个可能，这是严思明特意安排的。至于后面那些邻居的口供，就更奇怪了，说是从张英住进来后，还有一户也跟着租了进来，但没有住人，却养了很多狗，天天狗叫，别说孕妇产妇了。连他们这些普通人听着也很烦躁。期间还有几次张英打电话给物业投诉，以及报警的记录，都是说那户人家的狗叫得太吵了。可这种纠纷都没有结果，更甚至连后面阿姨的笔录里也提到那些狗叫得很烦，张英想搬走
，严思明就借口怀孕不能换床换房子，怕惊了胎神。要不就是说已经在找了，但一时没有这么合适的，怎么怎么样的。从这些口供上可以看出，张英产前和产后的抑郁和这些狗疯一样的叫有很大的关系。而且严思明刻意让他处于这种环境中。从出警记录上看，那户人家并不是严思明租的，但家里养了六条大狗，在张英出事后就搬走了。顾佳佳他们已经查到那养狗的租户了，确定是严思明让他们去租的。更怪的是，翻到后面张英跳楼的案子，张英父母没有大闹。很平和地接受了他跳楼自杀的事情，也是因为严思明提前跟他们谈好了赔偿，所以这案子才会这么快停息。更怪的是，张英和那孩子的尸体都没有被他父母拉走，而是被严思明带走。据当时处理的警察说，严思明要让他和孩子入他家祖坟。我听着只感觉离谱。这是公公婆婆肯定是知道的，却都捂得死死的。公公肯定是知道的，要不然不会一口咬定上婆婆身的就是张英。严思明涂在他妈脖子上的尸油就是张英的。玄宇却还补了一刀，然后朝我道：“你身上也有尸油的味道。”我听玄宇说身上有尸油的问题，也吓了一跳。连忙摇头，不可能，被涂了那怪东西，我肯定知道的。而且我刚从海南回来，都没让严思明碰。可你后来看到了那个鬼婴，不是吗？玄宇语带嘲讽，贴着我手腕，轻轻一转手，两只黑鸟就从他指缝间展翅而出，跳到我双手的手腕上，对着我手就啄了过来。我本能的想甩开。可跟着就见手腕上有着一道黑气涌动，那两只黑鸟一啄下去，就从我手腕上拉出了两缕扭动的像是虫子一样的黑气。我猛地想起，刚才在楼梯间里，严思明一直紧抓着我的手，不停地摩挲着。原先我还以为他是紧张、害怕，可从他在楼道放开我之后，我就见到了那个鬼婴。他图什么？我等那两只黑鸟飞走，忙从包里抽出湿纸巾，用力地擦着手腕。从现在可以看出，从一开始，严思明就选中了张英，更甚至特意让他狂躁、抑郁，抱着孩子跳楼、去死，大概是为了满足自己所有欲望吧。玄宇将那两只黑鸟收回，一转手就消失在他指缝，朝我轻声道。他是不是骗你养蛊曼童这种东西？有着自己血脉的最好。张英带有阴才，严思明肯定一直在破他，所以他和那个鬼婴一直想讨好他，为他做事敛财。当然，严思明也帮他养尸聚魂，做他生前做不到的事情，比如报复他父母和继父母，以及夺走他母爱的弟弟。估计你婆婆也得罪过他，要不然不会没命。玄宇语气森森，冷笑道：“有点太过嚣张了呀！从卷宗上看，张英死了才不到半个月，就搞出这么多事情，我有点后怕。那他们是不是想弄死我呀？”相对于严思明，我更相信警察，暂时不会。玄宇眨了眨眼，轻声道。看到你那被借尸还魂的婆婆，我有个想法，不知道是不是真的。她死前肯定也是能看到那个鬼婴的，从监控里就能看出来，也接受了他们母子的存在。都这个时候了，他还卖关子，我只得扭头去看文队。他也催玄宇快说：“如果你没碰到怪事，不信鬼神，那就无知无惧。”他们也没办法进你的身，但如果要借尸还魂的话，得你打心底接受他们这种东西的存在。这也是为什么严思明一定要劝你将那鬼婴接回家供着
，还往你身上抹尸油，让你看到他的原因。”玄宇朝我一字一句地道：“你婆婆只不过是个试验品。”他们要做的就是让张英附在你身上，或者让那个鬼婴占了你的身。我听着猛的一个机灵，有些矛盾的点，瞬间就想通了。才认识严思明的时候，他是真的体贴，各种好。我爸妈的意思，只要对我好，出身什么的都无所谓。但我自来比较清醒，结婚前所有财产都做了公证，再转到我爸妈名下。由他们帮我管着，严思明从我这里得到的好处就是我的人脉和资源。在他提出外面有私生子的时候，我已经对他公司的资金流动手。如果我死了，他就只剩下那个空壳子公司了。对我把他公司现在的资金都要做空了，连法务都知道，严思明不会不知道。可他却只字不提，只关心将鬼婴接回家供着。他不是那种不知道轻重的人。如果只是供着鬼婴，他完全可以像当初养张英一样，偷偷的供养着。现在的情况明显和玄宇说的差不多。只要控制了我，严思明有的是办法拿到更多的钱。他公司那点毛毛雨根本就不算什么。我全身发冷。接过顾佳佳递来的水，一口气喝了，这才冷静了下来。朝玄宇道：“借尸还魂这种事情，就没有办法将他再赶出来了吗？”“没有，他阳寿未尽，已经借尸还魂了，就是个活人。”玄宇也没有办法，只是撇着文队：“这活人就看文队了，那我现在怎么办？我只感觉头大。”严思明什么时候会这些东西了？先无论如何顶住压力，不接那鬼婴入门，不供养他，然后找到张英和那鬼婴的尸体。现在张英借尸还魂，又断了肋骨。只要超度了鬼婴，他也就是个伤员。玄宇很冷静的安排着。我点了点头，说干就干，掏出手机给公公打了个电话。直接约他出来，告诉他有办法救婆婆。电话那头，公公是沉默的，但能听到婆婆掐着声音说着家子音：“阿明，阿明，人家要边吃水果边追剧。”阿明，那声音别说掐出水来，连鸡皮疙瘩都能掉出来。公公轻嗯了一声，跟着说：“约了我家楼下的牌友打牌。”就挂了电话。我忙朝他们道：“尸体在哪里？”除了严思明，大概只有他爸知道。严思明一直不信任他妈，别看他爸沉默不语，可大事上却从来不会出差。玄宇听着，一抬下巴，示意我们走，还朝文队呵笑道：“这是你们最容易破的一个案子了，可别怪我不帮你们。”我瞥了一眼满柜子的文件夹。难道就没一个破了的吗？十几个呀！等接到公公的时候，他居然真的在麻将馆打牌，上了车，怕惊着了他，所以文队他们都是便衣，装成我同学朋友。公公这会也挺无奈的，说严思明把张英母子尸体送回去的时候，他和婆婆为了维持我们家庭的和谐，不得不找了快递，把他们母子葬了。这种没名没分的人，也没做法事，就叫上自己家几个亲戚，买口棺材一装，挖个坑埋了，烧点纸了事。但就在入棺那一晚，严思明拿火烧张英尸体的额头、掌心、脚心，取了一瓶尸油，还把张宇轩的眼睛抠了下来，烘干，用个盒子装起来，说是可以制成古曼童佛牌。保他平安发财，婆婆只顾儿子好，也没说什么。但从那之后，严思明就说能看到鬼影，能听到孩子哭，说要把那孩子带进我家里供养起来。婆婆反正没底线，不知道轻重。严思明说能让他发财，就跟着他起哄骗我，想让我接那鬼婴入门。公公感觉这样不好，就在老家没参与。
，可她没想到事情这么严重。婆婆出事的时候，她赶到医院就感觉不对，毕竟是自己三十来年的老婆了，换了个人怎么会感觉不出来？哎，希望不会害到你和如如吧。公公脸色很凝重，还轻声道：“希望来得及。”我心头还挺感激她的，一发现不对就提醒我。婆婆是被张英附身了。严思明老家离这里不远，就是是下面的县城的，开车两个多小时就到了。到的时候天已经黑了，不过张英和张宇轩就埋在他家屋后的土里，不用进山什么的。玄宇说要开棺，先将他们母子分开，免得鬼婴。在受张英驱使，先超度了鬼婴。那张英附身在婆婆这个伤员体内的鬼魂，就没什么威胁了。玄宇说这个的时候，好像脸上还带着疑惑，似乎有什么谜团没有解开。我帮着掏土，也感觉不太对，朝玄宇道：“那张英为什么要附在婆婆身上啊？直接附我身上不好吗？可能是要试一下吧。”毕竟阿明也没有做过这种事情，万一不成，你不就死了吗？公公挖着土，语气也有点不太对，说的倒是有点道理，可我心里却还是怪怪的。所以张英从生到死，从死到还魂，都不过是严思明的试验品。我心里唏嘘，不知道自己当初眼多瞎。才会看上严思明这个渣男，也忙跳进坑里，帮着刨土、新坟、土松，没一会就刨了出来。文队他们开关也快，棺材里张英的尸体并没有找殡葬师做复原什么的，半边脸摔得稀烂，四肢的骨头都从肉里戳出来了。张宇轩的尸体小小的一团，躺在他手侧，脖子断了。还能看到断的骨头侧出来，那么小小的一团，连丧服都没穿，就用一床包被裹着，这才下葬没多久，并没有腐烂，但因为张英额头、掌心、脚心被烧过尸油，有着一股油腥味和其他的怪味，让人作呕。玄宇对这似乎见怪不怪，还认真的检查了一下张英被烧过的额头和手心。确定是被烧过尸油了。文队很绅士的让我和顾佳佳到一边去，他帮玄宇想办法超度鬼婴。我站在坟边，总感觉哪里缺了点什么，却抓不住。正想着，就听到文队和玄宇将张宇轩那小小的尸体抱了出来。按玄宇说的，先给他再找一处地方，分开埋了，再超度。可就在张宇轩尸体被抱出来时，棺材里突然发出咯咯的怪响，跟着张英的尸体直接从棺材里爬了出来。他是跳楼的，半边脸都摔碎了，直接坐起来。那贴在上面的脸皮，哗的一下就掉了下来。再怎么没腐烂，那肉里的脓水还是朝下流，吓得文队哇了一声，直接窜得老远。张英的尸体却趴在棺材边，跟蛇一样朝前爬。玄宇看了一眼，似乎感觉到哪里不对，朝公公低吼道：“他入棺的时候，是不是还做了什么？在他肚子里放了蛇。”公公好像也吓到了，低声道：“阿明说，棺中有灵蛇，子孙出将相侯。我想着他也不是什么正经媳妇，他爱怎么折腾就折腾吧。”施蛇入体，对月拜阴，开关惩罚。玄宇低骂了一声，要将张宇轩的尸体朝文队一塞。可转念一想，似乎不对，直接往我怀里一送，道：“刚才在医院，他好像跟你很亲近了。你烧纸，念他的名字，感化他，就超度了。”我抱着那软趴趴、带着腐烂和血腥味的尸体，又惊又怕，怎么做？就是哄他，鬼婴也是个婴儿，他和你女儿一样，他一直跟着他爸妈，就是以为自己没死，还渴望被爱，这跟垂死的病人一样，只要你把他哄睡了，他就睡过去了
。玄宇月说：“这会张英已经爬到棺材外，痴呆的对着月色，可尸体上却跟发霉的霉豆腐一样，飞快的长出白毛。尸体明明没动，可体内却一直有着咯咯的响，像是扭动骨头，又像是蛇在爬动。空中原本弯弯的月亮，好像更亮了。”而空地上，瞬间阴风阵阵，夹着婴儿一声又一声的抽泣声，悠悠的传来。就算我再怎么迟钝，也知道麻烦了。玄宇掏出很多东西，招呼着文队布阵。我和顾佳佳忙让公公到原点的地方，再挖个坑，先把张宇轩的尸体埋了。就在公公飞快的铲着土，顾佳佳又是插香摆烛，又是念着往生咒的时候。我抱着那具尸体，感觉越来越沉，正奇怪着，转了转手，一低头，就见那鬼婴不知道什么时候回来了，双手正勾在我抱着他尸体的手腕上，偏着头，依旧用那双空洞洞的眼睛盯着我。我第一次感觉到什么叫手脚发软，心跳停止。可除了我，顾佳佳和公公根本就看不见鬼婴。不远处，玄宇正和文队大吼：“他画拔了，体内还有尸蛇出来。”我先引三千悬崖缠住他，借着法阵将他困住。你去车里取汽油，快！随着他话音一落，无数黑漆漆的乌鸦从树林飞来，乌鸦的叫声让这本来就诡异的情况显得更加诡异了。那鬼婴似乎不知道我抱的是什么。顺着那包背，还往我身上爬，直接趴在了自己尸体上，往我怀里蹭了蹭，和刚才闻尸油味道一样，嗅了嗅。可我在来的路上，已经把尸油洗掉了。他在闻什么？就在他在嗅的时候，我猛地想了起来，他这是在闻奶味。生下如如后，我奶水不太足，但也坚持母乳喂养，就是如如吃不饱。所以有时候他宁愿喝奶粉，比较容易饱肚子。可他睡觉前还是喜欢嗦两口母乳，最容易哄睡的办法也是奶睡。这会看着鬼婴秀的样子，我心头猛地发软。从当了妈之后，就听不得别的孩子受苦，更见不得。如果严思明不跟我说，我不知道他的存在，或许我就没什么。可现在他的尸体就在我怀里，他的鬼魂就趴在我胸前。我干脆将尸体放在地上，转过身，撩开衣服，任由鬼婴趴在胸口，闭上眼睛，不去看他那满是伤口的小身体。转手一下下地，抚着他的脑袋，轻哼着歌，就像哄如如睡时一样，一下下的点脚，打着拍着，或许是看不见。所以不怕吧，我能感觉到什么冰冷的靠近我，更甚至能感觉到吸吮。可我努力想着怀里这个孩子，就是一个只比如如小一个月的婴儿，心头的惧意慢慢的就散了。连远处乌鸦叫声，以及玄宇晨喝着的咒语声和狂乱的阴风，都好像不怕了。不知道过了多久。隐约闻到了汽油味和呼呼的火声，夹着尖锐的惨叫声。顾佳佳在我耳边道：“好了，张宇轩的尸体已经入土了，你来烧点纸，送他一程吧。”我慢慢睁开眼，发现自己怀里空荡荡的，只不过旁边多了个土堆。原本埋张英母子的坟边，有着熊熊大火燃起。玄宇怕我们没搞定。走过来看了一眼，又瞥了瞥自在系衣服的我，道：“鬼婴已经超度了，没事了。我去那边看能不能借着尸体里留着的一魂一魄，把张英占你婆婆身的鬼魂再拘回来。看样子，他原先说没办法，是在没有找到尸体的前提下呀。”见玄宇说要去招鬼魂，顾佳佳确定我没事后。招呼着公公照看我一下，也跟着去帮忙。我坐在新买好的小土堆前，给张宇轩烧着纸，心里有种说不出的滋味。他连性
都跟他妈姓，却还相信严思明会接他进门。这辈子你就算来渡劫了，下辈子肯定找个好人家。你喝过我的奶，也算我半个儿子了。以后如如有什么，我都烧给你。你好好的吧。我看着呼呼的火光，抹了一把被火撩成来的汗，心里有点迷茫。严思明搞出这么多事情，就是为了钱嘛。可他自己收入也可以。和我结婚后，我和如如根本就不用他的钱，他还借着我的资源开公司，挣了不少钱。就这样，还不满足吗？喝点水吧，我的杯子，你别嫌弃，我还没喝过的。公公将一个保温杯递给我，坐在我旁边，叹了口气。扯着纸，也给张宇轩烧点。下辈子找个好人家吧。这一路两个多小时过来，又是刨坟，又是开关，还烧尸的，全程紧张。我这会确实被火一燎，烧得口干舌燥。这个时候了，也没什么好忌讳的了。拧开杯子，那里面是泡好的茶水，可能是杯子泡太久了，茶叶不太好。有古怪油腥味，我转过上面的小杯子，拿水漱了一下，先倒了一杯，浇在张宇轩墓前，没带其他的，先喝点，下次给你泡奶粉。然后倒了一杯，准备自己喝。可杯子送到嘴边，就感觉手腕上一阵凉沉。张宇轩那顶着空洞眼眶的脑袋，又抱着我手腕爬了出来。这不是说超度了吗？我哆嗦着。扭头去看公公，可他见不到张宇轩，只是示意我喝。正想叫人，张宇轩却凑到杯子里嗅了嗅，然后朝我摇了摇头。原先我还是不解，可他在嗅完杯子后，又嗅了嗅杯身，把脸贴在杯子上，有点疑惑。这样子有点像是在医院。他贴在我擦了湿油的手背上，我手不由得在杯子上抹擦了一下。这用的久的不锈钢保温杯，外面确实有种油腻感。再细看杯子里的水，上面好像也浮着点油。喝吧，我没喝过的。要不我帮你把小杯子擦擦？公公扯着纸，把火烧得更旺。我嘴巴都干得起皮了。抿了抿，没事，就再拿着杯子往嘴里灌。喉咙咕咕的喝着，可水却倒在了衣服上。他那边烧着火，我这边暗，所以看不见，怕他不放心，我还特意又倒了一杯喝了。你说张英的尸体烧了，他的魂被拘出来，他就真的魂飞魄散了。公公一下下的烧着纸，却侧眼看着我，我本能的瞥了一眼那边的火光，还夹着玄宇念咒的声音和乌鸦的怪叫声，有点迷茫地点了点头。可头一点，却见还吊在我手腕上的张宇轩瘪嘴要哭，猛地想到了另一件事，转眼看向公公：“你们是想完全摆脱张英？看严思明身上到处发青的样子，鬼魂也不是这么好控制的，怪不得公公这么配合我们，把张英母子的尸体刨出来。他们这是想借我的手，除掉他们，你再喝点，我不喝的。”公公贴着我手里的保温杯，轻声道：“阿琴啊，我和你妈养大阿明不容易，当父母的嘛，肯定都希望子女好。我隐约感觉不对了，看着远处的火光，想通了刚才疑惑的地方。如果张英母子真的招阴财，且给严思明敛财的话，那他和我离婚什么，根本就不用担心。古曼童出了名地招财。”他完全可以借着古曼童招财，哪还用得上让张英或是张宇轩的鬼魂占了我的身体，控制我？看公公带着我们来做这些，怕是张英生前抑郁、癫狂，张宇轩懵懂没开智，又饱受折磨，只信他妈妈。这两个鬼魂都不受控制，严思明想灭掉他们，可还有一件事情，我们一直忘记了。婆婆死了，那她的鬼魂去哪了？我看着公公，假意笑着点头。你和婆婆都是为了阿明好。
，我知道的。”手却撑着身体，慢慢的站了起来，拔腿就朝玄宇他们那边跑。玄宇可刚叫一声，就闻到一股子像是香的味道，随后眼前发昏，身体就发软，直接朝一边倒去。跟着严思明从黑暗中窜出来，一把将我扶住。喝了吗？喝了。杯子上也擦了你从你妈身上烧的尸油。公公抬脚把地上扫平。这在我家正屋后，你快点给你妈招魂。我身体一点点地发软发僵，被严思明放在地上。他掏出一瓶尸油，又摸了摸我的脸，在我脸上亲了一下。阿琴。我爱你，以后你也会爱我的。公公就站在一边，帮他将尸油打开。你小子别太贪，等你妈从他身上醒了，这就是你妈了。以后明面上他是你老婆，晚上还得跟我睡，别跟那个什么一样，没轻没重。严思明将一种怪香点燃，跟着就拿起那瓶尸油，要往我脑后擦。我这会也里明白了所有事情。对于严思明，我是不太信任的，反倒更信任他爸，所以严思明就神叨叨的骗我，他爸就获得我的信任，借我的手将张英母子的鬼魂超度了，然后再引着婆婆上我的身，从头到尾，只有他们一家三口还是一家人，眼看着那尸油就要擦到我后脑上了，突然哗的一声。一道黑影擦着我身体飞过，赫然就是好几只乌鸦。跟着就听到玄宇的声音传来：“录好了没有？这可是行凶的时候被抓住的。”严思明没了尸油，急得扭头：“你怎么这么快？张英不是回来了吗？怎么没拖住你？”玄宇却没有回他，一挥手，成群的乌鸦。从他指尖飞出，扑到严思明和他爸身上，就是一通乱啄，啄得他哇哇大叫：“阿琴，救我！阿琴！”我躺在地上，看着玄宇肩膀上蹲着的张宇轩，突然感觉心中微暖。顾佳佳和文队急忙跑过来，将我扶起来，然后拿一个带着极度刺激味的东西往我鼻子上一放，我整个人都是一激灵。抖了两下，就什么事都没有了。这里留给玄宇。我们车上说，顾佳佳直接拉着我往外避开。乌鸦群里，严思明还在大叫：“阿琴，救我！阿琴！”我听得心都麻了，只是跟着顾佳佳上了车。他这才告诉我，玄宇来这边看我们的时候，就发现不对了，因为往尸体里放蛇。这种怪招根本就没有好处，而是特意让尸体画拔，拖住施法人的。所以他感觉严思明肯定是想拖住他，再施其他的招，估计是对付我。所以让顾佳佳走开，将我留给公公，方便他下手，引蛇出洞，他们也好一次性解决，免得下次他们不在，让严思明父子得手了。那杯上涂的也是尸油，茶水里滴的也是尸油，不过不是张英尸体上烧出来的，而是严思明他妈身上烧出来的。他也是够狠心的，连他妈那能走能动的尸体都折腾。我打电话给公公，找张英尸体，就在他们预料之中。我们前脚走，后脚严思明就借口转院。强行带着张英出院，还先一步到家里等着。刚才玄宇已经借尸引魂，将张英的鬼魂给送走了。顾佳佳叹了口气，朝我道：“放心，以后没事了。等玄宇和文队回来的时候，只是告诉我事情都处理好了。严思明父子已经被带走了，文队会用谋杀和侮辱尸体罪。”起诉严思明父子的婆婆的尸体就在屋里摆着，鬼魂也和张英顺带超度了。这个给你。玄宇拿出个用红布裹着的小玻璃盒，递给我。他跟你亲近，估计是感觉到你身上的母爱了吧？鬼婴要等这辈子阳寿过了才能投胎，你就养着他吧。
，他也算就过你。鬼婴亲近，有血缘关系的，以后也会护着你女儿的。”玄宇朝我笑了笑，轻声道：“放心，不会有事。我知道那盒子里是什么。就在我接过盒子的时候，怀里就是一尘。”张宇轩又爬到我怀里，缩成一团。我叹了口气。伸手抚了抚他的头，乖。如如被接回来后，我带他给供在家里的张宇轩上了香，送了玩具，叫他叫弟弟。从那之后，张宇轩就会时不时出来和如如玩。小孩子的世界很单纯，如如能看到他，却也不怕他，似乎就只是多了个玩伴。玄宇帮我补全了张宇轩的尸体，又教了我一个养阴魂的办法。在我家养了半年，张宇轩也慢慢滋润了起来，变成了胖嘟嘟的小娃娃。如如学走路的时候，还能牵着如如走。我没有要求张宇轩帮我做什么，可或许是真的招财吧。从养他之后，我无论做什么都顺，买哪只股票就哪只涨。接手了严思明的公司，也顺风顺水。或许。不强求，才有所得吧。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。